¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Sean todos bienvenidos al capítulo número 199 de lo que va a Shippuden hasta el momento. 199, estamos a un solo episodio, o sea, a este episodio de llegar a los 200 episodios de Naruto Shippuden. Obviamente saltando todo el relleno como es costumbre en el canal, ¿no? Así que bueno, quedamos entre todo este lío de que se están por juntar los Hokages y que a Naruto le dieron... Ahí una paliza por defender o por no decir información de Sasuke más que nada, ¿no? Así que anda en eso la cosa. Vamos a ver si es que puede convencer Naruto para que lo perdonen a Sasuke, cosa que yo no creo que pase. Y también eh, está ahí eh, Yamato y, y Kakashi construyendo casas para el pueblo, como se debe, ¿no? Con tu poder de madera ahí. Eh, haciendo casas para todos, me encanta, eh, yo lo decía como broma, pero al final se terminó poniendo una carpintería para hacer casas para, para toda la aldea, ¿no? Así que me encantó ese detalle, y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí ya tiraron eh, el indicio como que... Eh, como que ya todos sabían, por lo menos Kakashi y Yamato, que... Que el padre de Naruto era nada más y nada menos que el cuarto Hukage, ¿no? También nos tiraron un indicio de que eh, Toby se enojó porque eh, Pain usó el poder este de revivir a las personas y lo iba a usar contra él. Así que dieron a entender como que es un fantasma, ¿se podría decir? O no, no sé, ya veremos ahora qué es lo que va pasando. O cuando lo revelen, ¿no? Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. ¿Qué es Domo? Oh, por fin podemos ver a estos personajes. Le queda muy raro la vincha en la frente a Temari, ¿no? Y este canguro volvió a cambiar el maquillaje y, y con un... Con la pintura de los ojos parece eh, Marilyn Manson. A esa edad. No, es un enano. No, es un viejo enano, boludo. <risa> no, este es el Choji de otra aldea No sé qué aldea es esta Porque es Sokai no sé qué... Ese pibe se, pare... se llama casi igual que Akatsuki No, es un re viejo ¿Sí? Ay Iba a decir que quizás sea como Roshi que después pele ahí el muta en Roshi, viste, todo musculoso. Suchikai. ¿De qué día es esto? No, está destruido el viejo este, ¿o no? Es un viejo de Kremi. Ah, de la roca. Por la vincha me di cuenta. Y la mina sería la versión femenina de Sai, parece, ¿no? Es igual a Miyagi, ¿verdad? Bueno, todos los viejos sabios lo hacen así con esos bigotes largos, ¿no? O como el viejo del tigre y el dragón. Y 
Nah, me está jodiendo. Este es de la, de la lluvia o de la neblina por la vincha. No, ¿qué onda con todos lo, los cagues de la otra salida? Están hecho mierda todo. O sea que Danzo va a hacer un juego perfecto acá. No, esta parece la... Mitsukage. Es la novia de Asuma Sensei, boludo. Es muy igual a, a la novia de Asuma Sensei. No me acuerdo el nombre ahora en este momento. Bueno, yo creí que era el viejito ese que se iba arrimando. En realidad creí que era una viejita pelada, boludo, pero bueno, por lo menos... Oh, la mierda. <risa> Buena. Este sí es un cague de verdad, boludo. Son re extraños lo de esta aldea, ¿no? De piel oscura y pelo bien claro. Bueno, acá no me tiro el del opening. No, son tienen ese diseño súper raro y súper llamativo, pero este cague es súper, parece que es bien agresivo y va al choque, ¿no? Ahí a, a, de frente, así que podría ser eh, bastante bueno, ¿no? Se están juntando todos los cagues, ya tenemos a Gara, que ya lo conocemos, a Danzo, a este... Eh, a un viejito que ahora apareció recién Y a una Mitsukage Que creo que es la de la aldea Ah, no, nada que ver Creí que era la de Orochimaru Pero esa era, claro La de la arena era, bro Así que, bueno Bastante, bastante bien Ya nos, nos presentaron ahí Así que Creo que el viejo este quizás sea bastante poderoso, así tipo el tercer Hokage, ¿no? Por nada está ahí en esa posición, ¿no? Así que podría ser bastante interesante. Podríamos tener acá un quilombo de Kages para todos lados, tipo... O sea, Sasuke va a querer ir a matar a Danzo, pero se van a tirar todo de cabeza y tendremos ahí una buena pelea de Kages, ¿no? Así que bueno, ahora que estoy viendo el opening y que gira ahí el círculo del en agua... Nos había mostrado el capítulo pasado eh, como un remolino de entre las nubes o entre la la en la nada y era igual al círculo de la careta de, de Toby, ¿no? Así que espero que, que, que ande Toby por acá porque me dio mucha intriga. No, me está jodiendo. No, boludo. No, ya sé qué está pasando acá. Aunque no sé, pará.
Ubosco. ¿Podría ser Toby este viejo? No, pero ¿por qué querría el de revivir personas? Que dijo que lo iba a usar contra él mismo. No tiene sentido. A menos que sea para revivir a alguien más. Uy, nueve, diez. No, tiene un Sharingan, morudo. Dale, la escena de Naruto por otra vez la otra ya. No, para impresionante. ¿Hay chances de que ese tipo sea Toby? Bueno, en esta parte ya habíamos visto ya el capítulo pasado, ¿no? Justo lo me echaron con esto. La voz de, de Konohamaru. O era más gruesa antes. El equipo 7 El equipo 7 es único y irreemplazable ¿O no? Parece danzo así Naruto No Igual verlo a Kakashi acá A mí por lo menos Me deja tranquilo Me deja ahí con una paz De verlo ahí ¡Oh! Se liquidó a todo, boludo. ¿Qué posibilidad cabe que este tipo sea, Toby? Ah, con el coso de Hokage. Se le queda igual bien, eh. No sé. Me tiene buena pinta. No me acuerdo en qué posición estaba el agujero de la máscara de Toby. Si en este o en este. Sí. No, no durmió. Sí, pero se me hacía que la voz de, de Konohamaru era más gruesa cuando a, hizo el Rasengan y todo el capítulo que tuvimos de Konohamaru. A mí no, que... no, no puede ser que haya sido antes de esto porque está pasando ahora. No, ahí le está diciendo lo del Rasengan. Eh, a la cuarta Hokage, ¿no? Uh, puede ser bastante. <ríe> Cara de cacache. ¿Esto es adentro de la cabeza de los Hokages? <ríe> Es una biblioteca, ¿o no? 
Va, creo. Va, yo veo los libros. Ah, no, ahí están acá los Hokkaids. Y creo que eso es una puerta en interior, ¿o no? Ah, o un edificio... No, sí, parece que... No es un edificio abajo, parece. No sé, es muy complicado hacer un edificio ahí, che. ¿Y eso qué fue? Fue muy en cámara lenta para que no sea nada, ¿no? Mm, mirá vos Dan, ah no, Dan sonó a este Oh, mirá cómo sale de las piedras <risa> Uy, le va a aparecer para atrás, Naruto <risa> Esto es un re personaje, boludo. Este, Yamato. Ah, lo van a seguir a escondida. Yo creí que lo iban a ir a alcanzar. Epa, eso se podría malinterpretar. ¿Qué onda con estos dos? Este podría ser. No, mira cómo lo dejó, boludo. Este podría ser el Shikamaru, no, no, pero no se lo ve tan inteligente. Yo digo por la relación con la mina. ¿Qué onda con esta? ¿Quiere entrarle al... ¿Al pibe? No sé qué le pasa ahora, si es que le tiene fobia al casamiento o es que se quiere casar a toda costa y relaciona todo eso. <ríe> Está bien loca, boludo. Para mí es que se lo quiere comer al, al pibito, boludo. ¿Qué quiere que te diga? La nación del hierro. No, oh, por samuráis. Me encanta, me encantan los samuráis. Pero qué onda, o sea, hay una nación del hierro que nunca fue nombrada y que y que está como aislado de todo. Vos sos un animal forro, le diría. Ese tono con que los manda a todos me, me cae pésimo. Oh, 
<risa> Están todas recadas de frío, bro. Uh, se refirió. Uh, Naruto también. Uh, ya están todos ahí, cerquísimas. Ah, lo van siguiendo en secreto. Ah, creí, yo que, creí que lo vio a Naruto, el pájaro. Ahí viene Danzo. Ah, creí que era el bicho este de que mandó Yugo. ¿Ves? Se puede enviar mensajes así. Ah, cierto, pero el problema es llegar a tiempo. Decía cuando destruyeron la aldea. No, re jodro, bro. No. <risa> ¿Qué mierda que saque? A este le falta la parte negra de la cara ahora. O está vendado. Uh, tranquilo muchachos, sin peleas, porque acá... Uh, acá termina. Porque acá se puede armar a gorda, ¿no? Qué cagada. De ver bien tranquilo ahí, paciente, diciendo, che, tenemos que hablar unas cosillas. Miren que no es nada agresivo. No, Naruto se planta ahí. Bueno, va a estar bastante bueno. Tuvimos bastantes cosas en este episodio. Parece que ya se va armando toda la rueda de nuevo para volver a girar esta nueva trama. Así que ya tenemos a los cinco Kages eh, yendo a reunirse. Tuvimos la presentación de dos nuevos. Eh, un viejito, muy viejito. Y una mina que yo... Eh, la hicieron bien igual, ¿no? Porque nos mostraron primero a, al viejito ese bien petizo... Y que lo ayuda a este que se parece a Chouji. Y, y después nos muestran otro viejito que nombraron como que era una, una de las Kages. Mitsukage creo. Nombraron como que era una mujer. Pero mostraban un viejito bien pelado y con un bastón. Y ya no habían presentado el viejo petizo. Y, y después ese que ya estaba. Pero de última, peor que Tanso. Y, y resultó ser que no. Que era una mina que le estaba llevando el gorrito. A una mina que, que está ahí eh, bien puesta de, de cague de la aldea, ¿no? Así que, bueno, bastante bien eso. Es muy parecida a, a la esposa de, de Asuma Sensei. Va, esposa no, porque nunca se casó. Solamente le dejó ahí un, un bombito y se murió. Así que vamos a suponer que sí, es la esposa, ¿no? Como para que quede dejar bien a Asuma Sensei. Así que, bueno... Eh, nunca me puedo acordar el nombre de la mina esa, boludo. Así que... No sé si es que tiene fobia al casamiento o a qué, pero relaciona todo con casamiento. Y le tira unos par de palazos ahí a, 
al chabón este de las espadas que parece que es un muy buen espadachín y tiene ahí dos espadas en la espalda que parece que son muy pesadas y le cuesta cargarlas. Y eh, la mina ahí como que medio lo consiente, el chabón del parche en el ojo que los acompaña le dijo, che, lo consentís mucho, ¿qué está pasando acá? Ahí juntan sus frentes y hacen payasadas, qué sé yo, no sé, ahí hay medio eh, la onda esta Shikamaru y... No me acuerdo el nombre todavía. <ríe> eh, no me puedo acordar el nombre. Bueno, esa mina, ¿no? Así que... Que tiene, tiene esa onda, ¿no? Pero nada que ver a, a nuestro querido y sensual Shikamaru. El, ahí el, el alma de, de la aldea, ¿no? El roba corazones porque andan todas las chicas detrás de, de él. Así que este chabón es medio... Eh, parece que no se tiene autoconfianza por él mismo y no sé, no es comparable supongo yo. Pero bueno, se, me fui del tema totalmente porque quería hablar de el ojo Sharingan de Danzo. ¿Qué está pasando acá? Se supone que, que el único Sharingan que había era el de Kakashi y después lo liberó... Eh, Sasuke, hasta ahí era, era bastante entendible y bueno, después apareció el hermano de Sasuke que ya sabíamos que tenía un hermano y bueno, obviamente tenía los Sharingan porque es el hermano de Sasuke, ¿no? Hasta ahí todo bien, todo contento, pero después apareció Toby Madara Uchiha con un Sharingan también, así que bueno, ahí ya se fue de control todo y ahora resulta que también tiene un Sharingan Danzo, que puede ser la misma persona que Toby Así que no sé, boludo, qué está pasando acá. Es, es como Superman cuando supuestamente era el único sobreviviente de Krypton, pero después apareció eh, ahí la prima de Superman, el perro de Superman, todo, boludo. Así que esto es más o menos parecido. Se supone que había muy poco Sharingan, eh, se supone que era de Sasuke y del hermano y también de Kakashi, pero resulta que después entraron a aparecer Sharingan por todos lados y ya es... Eh, hay un despropósito, ¿no? Parece que van ahí a una feria de Sharingan si se compran, dame dos por uno. Pero también está de, de, lo, de, de los de la recompensa, ¿no? Donde llevaba eh, Hidan los cuerpos. Ese tiene una pinta de que deben traficar Sharingan, ¿no? no sé. No puede ser que ahora Danzo tenga un Sharingan, a menos que sea el propio Toby. Cosa que es muy improbable porque... Toby tiró ahí como el indicio de que, de que Payne tenía que usar el poder de revivir personas contra él. Eso es lo que yo entendí. Podría ser que lo use con él, o sea, reviviendo a X persona, que también podría ser, y que Danzo sea el mismo Tavi, porque decía que labura entre las sombras, ¿no? Y eh, este, los Akatsuki son como una sombra. Así que súper, súper eh, confuso esa parte. Y bueno, después está también la travesía esta de, de Naruto y Kakashi con Yamato, ¿no? Poniéndole las semillas del ermitaño ahí eh, rastreadoras con GPS para encontrar a, a el, al rey Kage, ¿no? Así que para poder hablar. Y no sé si es que fue una distracción o esa la de la guerra ahí de, de Jutsu Sepsis, que no pudimos verlo nosotros, ¿no? Lo vieron los ambos y quedaron ahí desmayados, pero creo que los desmayó Kakashi igual. Pero bueno, eh, ellos sí pudieron verlo y nosotros no, así que no sabemos cómo es eso. Así que bueno, parece que se viene bastante interesante. También anda ahí eh, Sasuke dando vueltas queriendo atacar a, a Danzo Hokage. Ahora sí que lo enfrente Danzo y le dé para que tenga, ¿no? Porque ahí se armó una buena batalla y se, se aniquiló como a 10 rivales Danzo. Parece que no es moco de pavo. Así que vamos a ver para dónde encara todo esto que se va a poner buenísimo. Así que bueno, gente, muchas gracias por ver el capítulo hasta acá. Se lo voy a dejar abajo en la descripción. Así Así como también el grupo de Facebook, si se quieren unir para parlotear un poco. Y nos vemos recién en el próximo episodio, gente. Un saludo.